shkruan, po kujt t'ja thuash. Qeveria meret me paraden e fitoreve rilindase në një vend ku përdit njezit në grenë valigjet, shumica për të mos u këthyrë më. Nuk ke nevoj të shkosh në zyra demografike për të kuptuar ikjen, mjafton të hedhësh syt rreth e rotull palatit tëndë, sot iku në Itali një qift me një fëmi, dje iku në Greqi një tjetër qift me tre fëmi, pardje shkuar në Kanada bur e grua me dy fëmi, për habi, të gjithë të punësuar në shtetë dhe priva. Duket si kur Shqipëria është këthyre një vend transit për vetë Shqiptarët, të cilët qëndrojnë në pritje sa t'ju dalë lotaria për diku tjetër në përëndim. Ata që vinë janë refugjatët afrikan, që do t'a kenë strehimore në tyre të përkoshme në shëngjin e gjadër. Në vitin 1990 në Shqipëri ishim 4 milion banor. Po sot, le të presim censin të na e thot fix shifren, por e sigurt është që nuk jemi më shumë se 2 milion e gjysm dhe e ardhmja nuk pritet të jetë më e mirë për kundrazi, parashikohet rënje e mëtejshme e popullsis, ku si pas për logaritjeve, nuk do të jetë i largët moti kur vendi unë do të mbetet me 1 milion banor. Kjo do të thot të shkosh në kufit e egzistences pa ndo një luft. Të kesh histori, por jo të nesërme. Një popull i paksuar në vendin e ti, i shpërndar në përbot, nuk mund t'im bjetoj shëqëris globale, që nuk flet shqil. Nëse shpopullimi i 30 vjetëve do të kishtë ndodhur në një dit, kjo do të kishtë qenë gjarja më trondit se shqiptare në 500 vjetë, pas dyndive të arbëreshëve në shekullin gjëve. Por hemoragjia ka ndodhur dit pas dite e natë, pas natën bigomone, pa e vënë reje politika e ka ca fytur për pushtet. Politikanve u mjafton vetë vetja, me popull, pa popull, ata janë në kryet të vendit. Përfyturoni një qasë si kur në të gjitha pikat e kalimit kufitar të Republikës, të venin një herë të vetme e të inspektonin sportelet e ikjes, presidenti, kreministri, kreu i kuvendit, ministrat? Por kjo nuk ndodhë se po në gjitha atje lartë me ndonë ndryshe nga njezit e thjeshtë, ku si pas qeveritarve të ikës për një jetë më të mirë, ku me e gjithë. Fatkesi që këtë filozofi nuk e kuptojnë nënat dhe etërit e të rinjve që ikin, bizneset që kërkojnë për dit punëtor, mediat që i mëshojnë fort mosikjes dhe shpopullimit, institucionet fetare, shëqëria civile, donatorët e huaj që investojnë në Shqipëri. Kot e kanë të gjithë këta. E kush këto pun i di më mirë se qeveria? Kurse po të pyes është të qeveri surit, ata të thonë se nuk ikin nga qefi, nga e mira, por nga hali, nga që nuk kanë rrug për të qenë, pasurit publike ju grabitën ditën për djel e ata nuk përfitojnë asë gjë, asë nga ujrat, asë nga mineralet eti. Ikjet masive janë një dukuri që kanë prej kur krejt trojet shqiptare në Shqipëri, Kosovë, Maltë, Zie, Macedoni, që si pas nesh kanë të bëjnë jo me ndonjë prirje të shqiptarve për të emigruar, por me politikat as pak të favorshme që janë ndjekur me vite. Pa i hyrë analizës e rethanave që nuk kanë qenë të njëta për shqiptarët jashë kufive shteteror të 1913, ës, realiteti ish popullimit në barë shqiptarë sot është tejet shqetsues nga doj që ta marësh. Emigracioni ka lënë zbrazët teritorit shqiptare, jo vetëm në zonat malore, me shtëpi që nuk nëzjerin më tym e rënohen dita ditës, me shkolla që mbyllën se nuk ka më nëzënës. Me qendra shëndetsore që ju vijet dryni dhe shtëpi lingje që nuk presin më foshnja, me një popullsi që plaket e nuk rinohet, duke u zvogëluar frikshëm. Nuk është frastësi që sot kemi lagje të lejjanve apo mirditorve në Milano, të hasjanve apo shishtave carve në Londër eti. Pasi të ketë përfunduar stuhia, do të nëmbetën vetëm tituit alarmues të shkrimeve të gazetave, kronikave televizive, portaleve eti, që nuk u avuri veshin as kush në kohën e duur. Mjafton të shkruash fjallën shpopullimi në Google dhe të presesh vërshimin e lajmeve të rënditse nga viti në vit, apo shpopullohet Shqipëria, është larguar një e treta e popullsis së Shqipëris, Shqipëri, ike e të ringve. Më e lartë se kudo tjetër në Europë, shpopullimi, problem komptar, drama e emigrimit, nga e mungesa e sigurisë e shërbimeve, shqiptarët ikin për një jetë normale, jo për luks, 30% e popullsis së Kosovës është larguar në 10 vjeqarin e par pas. Pavarsis, shpopullimi dhe diskriminimi i shqiptarve të medvejgjës, shpopullimi, 30% e romëve janë larguar nga Shqipëria eti. Një dinamik i kesh e kalkuluar aqë mirë, qka zorë se do të kishtë qenë kaq masive dhe si kur do të kishtë pasur në do një strategi shpopulluese. E vërtejta është se braktisja ka ndodhur pikërisht se nuk ka pasur një strategi për të frenuar i kjen, për mes investimesh, ku qytetari ta kryon të jetesën në standarde europiane në vendin e ti. As kush nuk mund t'i mohoj ndërtimet urbane dhe rindërtimet e tërmetit, që ua ka ndryshuar pamjen qyteteve eti, por kush mund të thot sa ka pasur dhe investime që si edhin punësim të përhershëm. Nëse do të ishim bërë një qindë fshatrat e trumbetuar nga qeveria, në gjdo bashki do të kishim nga një apo dy qendra të zhvilluara rurale, qka do të nëziste për të tjera si ato. Një qeveri që nuk kryon besim të njerëzit që e kanë votuar, që nuk jep shpres për të gjithë, që nuk ka në vëmëndje gjdo shqiptar, zorë se bëm për kopi, le pas taj histori. 
Si ta kuptojmë deklarimin e Kryeministrit për tja dhenë ligjat e peshkopis një kompanjet të huaj, pa u afruar këtë mundësi në radhë të para atyre shqiptare. Apo para të zotit të shtëpis, as kush nga rob, nuk bën gëk, mëk. Ekspert të ndryshëm shprejen se duhet ndryshuar kuadri ligjor që regulon mardhënjet mes pushtetit vendor dhe ati qendror, që bashkive të jepen më shumë kompetenca në administrimin e pasurive natyrore dhe të trashëgimis në teritorin që mbulojnë. Për ndryshe ato do të mbeten gjithmon me sytë lartë dhe dorën shtrirë se mos qeveria do t'ju japë ndo një investim. Qytetari i ka punët dhe interesat të lidhura drejt për drejt me pushtetin vendor dhe kurshe se ky nuk ofron mundësi dhe letësi ekonomike për të, a i revoltuar jam bath familjarisht për te i kufive. Mjaft ka pritur, 30 vjetë. Ndryshe do të ishte nëse pushteti vendor do të lejoj me liqë të kryon të të ardhura nga menagjimi i brendshëm i burimeve ekonomike, turistike eti. Qfar mund të presë shkur pjesën e luanit nga rentat minerale, shfrydzimi i burimeve hidrike eti, e merë qeveria? Ankti i përdiqëm dhe i përjeqëm i bashkive është të gjenjë të një orë atje lartë që ti marin këmbën e dorën ministrit gjë për të realizuar këtë apo atë projekt a investim. Dijet që qeveria ka rolin e sajnë në projektet madhore në shkal vendi, problemi është të monopolizimi i të ardhurave që e bënd decentralizimin e pushtetit fiktiv. E keni parë se si për gjdo palë zjedhje numri i votuesve bje? Njerëzit më shumë dalin për të votuar nga që ju bjen në qafë miqë të shokët, se sa për besimin që kanë se gjerat do të ndryshojnë. Ka shka që shpopullimi nuk është nga dëshira. Provoni t'i bëni gjerat ndryshe, zotërin të politikës, pa Shqipëria do të ishte tjetër nga kjo që përna rëshet për dit nga duar. Jepini pushtet qytetarit. Gjejeni ju mënyrën. Mund të ketë më pak bashki Republika e më shumë zhvillim. Si mund të jetë e varë fër shkodra me liqenin, detin dhe alpet? Puka me pyet që ka? Bulqiza me kromin që nëzjerë? Mirdita me bakrin dhe arin e munelës? Lura me liqenet e turizmit. Për të përmendur vetëm disa zona për të cilat kemi më shumë njoje. Ka 30 vjet që përflitet hidrocentrali i skavicës e nuk bëhe. Ka njërës të asaj anet të largët të drinit që shojin ëndra me veprat të tila hidroenergetike që sielin zhvillim dhe kur ato nuk ndërtojnë për një kohë kaq të gjatë, atëherë ata e kërkojnë jashë vendit punësimin dhe mirqenjen e tyre. Atje ku punët e mëdha nuk zjasin me vite e dekada pa u bërë. Ja, këto janë projekte qeveritare që i të i kalojnë fuqit e pushtetit vendor. Ekonomistët dhe vizionarët e progresit i din më mirë këto pun, por ata nuk dëgjohen. Nuk janë pjesë e kabinetit qeveritar, agjensive të zhvillimit eti. E nëse zyrat nuk flasin, qytetarët nuk rinë gojë kyqur, aqë më tej përkur. Shojnë që vendi po braktiset e shpopullohet. Nuk je mirë asti, kur komshint e tu, njëri pas tjetrit të lënë shëndetin duke i kur jash vendit për një jetë më të mirë. Shpopullimi bëhet një realitet dhe më i trish kur të ikurit nuk kanë mundësi të i kontribuajnë atë dhe u të qoft dhe me votën e tyre si emigrant, duke votuar atje ku janë, pasi jo të gjithi kanë kushtet të marin avionin e të vinë në Shqipëri sa herë ka votime. Flitet e nuk bëhet. Ka që e vështirë të jetë? Apo është droja e politikës e emigrantët, si qytetarë europian nuk mund të komandohen nga partit, të cilat asë që ju interesojnë? Atyre ju intereson vetëm Shqipëria dhe i kanë logarit vetëm me të. Gjithse si, ende nuk është vonë për të dashur këtë vend të gjithë ata që kanë mundësi të ndryshojnë. Vetëm pak ko më par, Papa Francesco u është drejtuar online të rinjve shqiptar, duke i uruar dhe bekuar, për ju të rinjë shqiptar një urim të përzemër. Ju uroj më të mirën, punoni për atë dheun që atë dheu të ecë për para. Atë dheu ka nevoj për ju. Zoti ju bekoft, Maria ju ruaj. Lutuni për mua, thuet në video mesajin e papës.